गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम अखंडनंदय शिष्य संतापहारिणे पूर्णानंदबोधाय श्री सद्गुरव नमो नम आत्मबंधुगेल स्वागत सुस्वगत शुभ संजे सत्संग कार्यक्रम के तमेल स्वागत आनंदमय जीवन साधन मार्ग ध्यान पूर्व सिद्धते अंत शीर्षिक मुंजाव ध्यान संजे सत्संग कार्यक्रम कार्यक्रम अद्भुत मूड बरता है जीवन नाना प्रश्न उत्तर कंकता अहार जगृत बदक नवस्थे अवस्थे बेलक देहद हलवर कर्ण उपकरण बेवलिक पड़क अनुभविकवा ग्रह नमेल प्रयाण मुदे स जीवन नाना मजल के तेरक अरिया रीत अर्थमक बदकोदे पूरक नमें सहाय हे वाहन तक अथवा उपकरण तक अद्वन बलसोद हेगे मदद कल्त आम अद्भुत बड़स्तीव आगे उपकरण स्वल्प ओद प्रारंभ में यशस्वी अलव प्रयोग कूड़ा नीवन अद्वान बड़स्ता बहुत सतोषक विचार अब हे 
ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಾಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಆಯಾಸಕರವಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿದೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮುಗ್ಧ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಬಂದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕರಣೆಯ ಅನುಶಾಸನ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಗಾಧವಾದಂತ ಹಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮುದ್ದು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೀವನನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಜೋಶರಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಲುಕಾಕುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೆಲುಕಾಗ್ತಾ ಇರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ
ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತವೆ ಅನ್ನೋದವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಆ ಕೇವಲ ನಾಗಿನ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೂ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ತಿಳಿಯಿರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಶರೀರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳ ಅನುಭವವು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎರಡರಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಲೀನವಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಳೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಅರಿವಿನ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈ ಗಮನಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಣತ್ತೆ ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನತ್ತಿ ಕೇರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವನತ್ತಿ ಕೇರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು ನಿಜ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ ಆದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನೋ ಬಂಧಿಸ್ಕೊತೀರ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಅತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಗಮನ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಗಮನ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೌಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮೊದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡದಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹ್ಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೂರಕ ಆಗುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀರ
ಆನಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶೆ ಭಾವನೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ವದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡಿತೀರ ನಾಳೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಒಂಥರ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾರೋದಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟ ಅದಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಅವ್ರ ಸಲಿ ನೋಡಿದಾಗೂ ಅದೇ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಸ್ತಿ ಸರ್ವದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನಿದೆಯೋ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅರಿವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾನಿ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹಿಡಿತ ಬಂದವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೀವಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತ ಹಂಗ ಹಾನಿ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರ ಅನಾಹುತನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ತಂತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಗುವಂತ ತಂತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಅಂತ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬಹಳ ತರ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ತುಂಬಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥವನು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಲಿಯೋ ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರಕೋತವೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್
ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೋತಾನೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಅವನು ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜ ಅದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ವಿವೇಕ ಅವೇನೇ ಇರಲಿ ಇವು ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಬೇಕು ಗ್ರಹಣೆ ಬೇಕು ಈ ಮೂರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮಂಗನ ಕೈ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಾಕುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅರಿವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಕಲಿರಿ ಆ ಕಲಿತದ್ದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೇನು ಬಂಗಾರ ಕತ್ತೆಗೆ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಆ ಬಂಗಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅದೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದ ಯಾವ್ದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆ ಬದುಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕ ಗುರುನಾಥ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಪ್ಪ ಯಾಕೊಮ್ಮೆಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಬಂತ ಆ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ತೆ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದ್ರೂ ನೋವು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೂರ್ವಾಜಿತ ಕರ್ಮನ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಇರುತ್ತದ್ದು ಅದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕಳೆಗಳ ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆ ಅಥವಾ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ತನಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೇನೋ ಅಂತ ಕಳೆಗಳ ಒಂದು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಅರಿವಿದ್ದೋ ಇರು ಇಲ್ದೇನೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಹ್ಮ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ
ಆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಥವಾ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಮುದ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಬದ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದನೂ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಅದು ಬದ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತ ಬೆಳೀತ ಈಗ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಪ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಳೊಂದು ಸಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆ ಆ ಚೇಳಿಗೆ ದಿನ ಪಾಪ ಒಂದಷ್ಟು ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕುಟ್ಕುತ್ತೆ ಆಗ ಬೈತೀರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆ ಗುಣ ಅಂತಲ್ಲವ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರ ಅದ್ರ ಗುಣ ಕುಟ್ಕೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಪರಾಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನನ್ನ ಸುತ್ತನೇ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡು ಈಗ ನನಗ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ನಿನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ಕೋಟಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇದೆ ಸೊ ಇಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಭೂಮಿಲಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಇಂತ ಸೂರ್ಯರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಇದಾವೆ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಳೆದೋದ್ರು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಧೂಳು ಹೋದಂಗೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಾಪ್ದ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದೋಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಕೋಣ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ 
ಹೌದು ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮರನ್ನ ಕುಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಅಲಿಗೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅದ್ ಮರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗಿನ್ನ ಬಹಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ನೋವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ರುಚಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಇದು ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರೋದ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಮ್ಮ ಸರಿ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ದವೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತವ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಅದೇನೆ ಸರಿನಾ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬಂದಿರೋದ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ವಾಸ್ತವ ಇದು ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇದೀರಾ ಅಂತ ಆ ಗುಂಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅವುಗಳು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದ್ ತಮಾಷೆ ಗೊತ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಸರಿನಾ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಹುಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಅದೆಂಗಮ್ಮ ಈಗ ಹುಲಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಅದು ಬೇರೆ ಜಿಂಕೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಹುಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೀಗ ಚೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈಗ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಹುಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಥ ಧರ್ಮನ್ನ ಯಾಕಿಡ್ತು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏನ ಏನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಧರ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅದು ನಮ್ ತರನ ಬದುಕಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಷ್ಟೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲೆನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹುಲ್ಲೆನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮೇಯದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೂ ಯಾರೋ ಮೇಯಬೇಕು ಸೊ ನೀನ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿನ್ ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಹುಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಬಳಿಸಿತ್ತು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ತರ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಃಖತ್ರಯ ಅಭಿಘಾತಾತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಂಬು ತರ ಬಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೋ ಅದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅದಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಅದಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನೋಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಏನೋ ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ತರ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಒಂದೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಂತೋಷದ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಈಡೇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ಆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಆ ದಾಹ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಹ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದಾಹ ಇತ್ತು ದಾಹ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಾಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು ಒಂದು ಆ ಅಭಾವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅಭಾವ ಇದೆ ಆ ಅಭಾವ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಈರೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಮೂರಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೊರಟಿದೆ ಈಗ ಅದು ಆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಭಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಆಗಿರ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕಾಗಲ್ಲ ಭಾವ ತಾಪ ಅಂತ ಅದು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತದ್ದು ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗದು ಇನ್ನೇನು ಸಿಕ್ಕದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಅಭಾವ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಯಾವುದನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದೇ ಅದು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಹೌದು ಸೊ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅದು ನಿಜ ಇವನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೆ ಇವನು ಆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದು ಸೊ ಆ ಕೀಲಿ ಗುರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಈ ಗುರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇದಕ್ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಏ
ಈಗ ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೇಳು ಕುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿನಾ ಚೇಳು ಕುಟ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಚಳಕ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸುಖಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ತು ಯಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ರು ಅವರು ಹ್ಮ್ ತೃಪ್ತರವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದ್ರು ಅವರು ಇದ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವು ತೃಪ್ತರು ಅವಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೇಳು ಕುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ ಇವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಲತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದನ್ನ ಈಗ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ ಆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅದ್ ಯಾರ ಮುಖಾರ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಪಡೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ದಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಜೀವನ ಹೋಗ್ದಲೆ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತೀರ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನೋಡಮ್ಮ ಆ ನಾನು ನಾನು ನಾನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಆ ನಾನು ಬಳಸ್ತೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶ ತಗೋಮ್ಮ ಈಗ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಾತುಗಳು ಬಟ್ ನಾನು ಅದ್ ನನಗಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಸತ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಅದ್ ನೀಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅದ್ ನೀಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮಾತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಈಗ ಆ ಅತಿಯಾದ ನಾನು 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 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಸಿದೆ ಸರಿನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡು ಆ ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ಸರಿನಾ ಅದ್ ನೀವು ಕರೆಯುವಂತ ಭಗವಂತನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮಗ್ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಅದೇನು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗ ಅನ್ಕಳಿ ಏನಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಿಂದನ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿಂದ ಅಂತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೋವಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನೋವನ್ನೇ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರ್ತೀರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನೋವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರಿದ್ರೆ ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ರೆ ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ಅಂತನ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದ್ರ ತಾನೆ ಈ ನೋವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟಿನ ಸುಮ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿನಾ ಹಾ ನೀವು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗಿದ್ದಂತ
ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ ಸತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬದುಕು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಸತ್ತಿರೋರು ಬೈದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಯಾಕಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿನಾಯಿಸ್ಕೊತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ನಗ್ತಿರಲ್ವಾ ಎಣಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಪಪ್ಪ ಏನಂತೀರ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡು ಅಂತ ಯಾಕೋ ಅದಕ್ ಬೈತೀಯ ಸತ್ತಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಸೊ ಆ ತರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸತ್ತಣಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಅವ್ರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ ಈ ತರ ಬದುಕನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನನ್ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮದ ಅಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರುವಂತ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಜೀವ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನೋವಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಸರಿನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಆಲಿಸೋ ಅಂತ ಗುಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ನೋವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಆ ನೋವು ನೀನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೇನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಹಂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹೇಳದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರೋಂಥದ್ದಾದ್ರೂ ಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುಮ್ನೆ ಸತ್ತಂಗ್ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದನ್ನ ಹೊಸದ ಬಂದಿದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ನೂರು ಸತ್ಸಂಗಗಳಿದಾವೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲಿಕಿಗಳು ಓಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬದುಕಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಕತ್ತೆ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರು ನನಗ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನನಗ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನನಗ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅದೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತದೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಜೀವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸುಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸುಳಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಸುಳಿಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಸರಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ರಮ್ಮ ಸರಿನಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ತಬ್ಧ
ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ಲು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದುಕುದ್ಲು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಬರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಆ ನೋವುಗಳು ಯಾವ ಕುಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನೀವೇ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಂತೆ ಸರಿನಾ ಆ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಈ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ದೂರ ದೂರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಅದು ಪರಿಹಾರ ಅದು ಸರಿನಾ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇರ್ತ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನನೂ ಇರ್ತದೆ ಸರಿನಾ ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರನೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಾಹ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನೋ ಅಂತ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ಆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಅದು ಬಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಲಾಗೋದೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಸತ್ತ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಾನದಂತ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಈ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಇರ್ಲಿ ನಾನು ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅದ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿರಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಈಗ ಸರಿನಾ ಆತರ ನಂಗೆ ಆತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಲಾಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಒಳಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಆಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದೇ ತರ ನಡೀತಾನೇ ಬಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಬಂತು ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಬಾಟ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಮುಕ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಆ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಈ ಮುಕ್ತಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಈ ಮುಕ್ತಳ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತ ಬದುಕ್ತೋಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವಳು ಸೊ ನೀನೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈಗ ಮುಕ್ತಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಷಯ ತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಯ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಈಗ ಮುಕ್ತ ಸರಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಸರಿ ಮುಕ್ತ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ತೆ ಆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರನ್ನ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶ್ರೀದೇವರಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತಾಗಿನ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀದೇವರಿ ಅವರು ನಾನು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಇತ್ತೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ನಾನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನನಗ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನನಗ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನನಗ್ ಮೇಲಾಯ್ತು ನನಗ್ ಕೆಳಗಾಯ್ತು ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ನನಗಿರೋ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡದೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಕ್ತಳು ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಜೀವನ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬದುಕು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಂಬ್ ಆಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಾವು ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಉತ್ತರಗಳ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಆಸ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅದು ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನ್ದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಆ ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೇ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನು ಆ ಗೃಹ ಬಂಧನ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ಆ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಆದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಆ ಸುಳಿಲಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ ಹುಚ್ಚನು ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಗಿದೆ ನಮ್ ಸಜೆಷನ್ ಹುಚ್ಚ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಿಸೋಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗಷ್ಟೇ ಅವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅವಲಂಬನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆ ನೋವು ಆ ನೋವು ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇನ್ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವಂತ ಗುರು ಯಾಕ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಲ್ರು ಈಗ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಿರೋ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾನ ಅದನ್ನ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸೋರು ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಗುರುಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಹಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಲೆ ಇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಪಪ್ಪ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ತನಗ್ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದೆಷ್ಟಿದ್ದವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅವ್ರ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಪಾಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ 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 ತನಗ್ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತಿಕ್ಕಲೆದ್ದು ಇನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದನೆ ಆ ಹುಚ್ಚೇರಿರೋದ್ರಿಂದನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೋನು ಆಚೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರು ಹಿಂಗಿರು ಅಂತ ಹಂಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೈಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಳೆ ಬದುಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹುಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ನಾನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೇನ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ
ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ ಒಂದು ಇದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವನ್ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ ಅಹ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಗುರುಜಿ ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದೇನೋ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಸಾದನ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಭಾವ ಅವಿನ ಭಾವ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಹ್ ಅಂತ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಆಂದೋಲನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗುರುಜಿ ಅವ್ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರ ನಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ದಾರಿಯಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಹೌದು ಬರೀ ಬರೀ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ ಸಿಕ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೂ ಸತ್ಸಂಗ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳು 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 ಈಗ ಆ ಸರಣಿ ಆ ಸತ್ಸಂಗದ ಸರಣಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಓ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ನಾನು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಧನ್ಯತೆನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಗುರುವಿನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ನೀವು ದಾರಿ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಧನ್ಯತೆ ಗುರುಜಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡುವಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರೋ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಮಗು ಬಂತಿದು ಮುಕ್ತ ಬಂದ್ಲು ಸೊ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರೀ ಪಾಪ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಬದುಕ್ ಕಳ್ದೋಗದಲ್ಲ ಅದಕ್ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದು ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು
सदग्रह मत यारूप यारूता सत्संग तुम्बा चेना कन्दे प्रश्ने मुक्त तेदे सिचुशन हत जन इन अद्री मुक्त बंद इन जन बंद कारण गुरु अटीस्ट आ अदृष्ट कारण अंत कश्ने प्रश्ने प्रश्ने उपयोग आगे नाक जन उपयोग आगे इंत प्रश्ने अद्ते नानी आद्य को बहुश अः नाक जन उपयोग अंतल आगे मोदन हम सो नन आगे हानियन कड़मे उत्तरदे अदिंत गंभीर वाद प्रश्ने अथवा समस्या कड़े तन तुडस्क अदिंद गंभीर वा कड़े अंद्रे अंद्रे नम जन्म समय फ्री अलप जन्म समय फ्री अल्ला योचने जो केप यार सीरियस ओके पर्वाल यार हिं जिज्ञास बंद गुरु आध्यात्म बे इंट्रोडक्षन गुर अद्मन बहुश जगत जन हण्वरे हूक नहीं उतिरप प्रश्न कड़े आगे सो अदेगी बहुश आ गांीर बरत होते साकप अंत इला लघु आगता हाद्रे सूम्ने लघु मकुक लो हम तलाकड़े स्वल्प अद्वनता गांीर कड़े कर्क बर आभास भावस्बार गुरुनाथ
ಮುನೀಂದ್ರ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಗುರುವೆ ವಾಣಿಶ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸ ಇದಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಆ ಕೇಳಿಸ್ತದೇಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಮ್ಮ ಆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಪುತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಗುರುಜಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಧ್ಯನ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ತಲುಪು ಆದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ರತ ತರ ಗುರು ಜೊತೆಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಪಂಚ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಕೋಶಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸಲನು ನೀವು ಗಮನಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಗಮನಿಕೆ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ್ದೋ ಹಸು ಎಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಾಲ್ ಕರೀತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಗಣಿ ಆದ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೊಡುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರೇ ನನ್ಗೆ ಇದ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅದ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಸಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುವೇ ಇದು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಧನ್ಯತೆ ಭಾವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ನಾವ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು ಓ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆನಪ್ಪ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಡ್ಸು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಾಗ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಗುರು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಗುರು ಕೃಪೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅವಂದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುರುನೇ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಾರ್ದಿರ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಗುರುವೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ ಮನಸಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೌದು ಗುರುಜಿ ನಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನ ಮೊನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗುರುಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಗುರುಜಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಜೂನ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಾಗಿಂದಾನೆ ಇದು ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂನು ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಜಾಬು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಓ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಗುರುಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ನಾನಾ ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ಅವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಂತನ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಆದ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಅದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಬಂದು ಮನೆ ತಲುಪ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸಗಳಿಂದಾನು ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಆ ಗುರು ಕೃಪೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಒದ್ದಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಜಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಪೂರಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನಸ ಇದ್ದಾರ ಮಾನಸ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ನಾವೇ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಅವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಯು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾನು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗ ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಎನರ್ಜಿನ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನದ್ದು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಕೋಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಯು ನೋ ಇಫ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತ ನಿಮ್ ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸೊ ನೀವು ಬರೋಂತ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕದನ್
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿರುಪದ್ರೋಹಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಆಗಲಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮುನೀಂದ್ರ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮೋಘವಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಘಟಿಸ್ತು ಗುರುಜಿ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು ನಮ್ಗಂತೂ ಇದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಎಂಟು ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿತನೋದ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ನಲ್ವ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ನೀವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕರುಣೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನೋ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ ಕರುಣೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೋ ಅವ್ರ ಎದ್ದ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಇದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಆಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕ್ ದಿನ ಐದ್ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬದುಕಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇದೀನಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ರೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೊತೆಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಲಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಇರ್ತಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಪ್ಪ ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳ್ರಿ ಸತ್ಸಂಗನ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಿನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಲಘುವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬ
सहनावत सहनो भुन सह वीर करवाह तेजस नवधी तमस्त ओ शांति 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 शुभम बहुत मत सेवन नमस्ते